ইমানের কিছু আহকাম আছে কিছু আরকান আছে যেমন সলাতের নামাজের আরকান আছে আহকাম আছে তা আমাদের দেশে বাংলাদেশে মানুষ নামাজের আরকান আহকাম সম্পর্কে কিছু জানে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় ভাই নামাজের আরকান আহকাম কয়টা বলেন তো দেখি তাহলে বলে দিতে পারে যে আরকান আহকাম তেরো ফরস বাহিরে সাত ফরস ভিতরে ছয় ফরস আহকাম ছয়টা সাতটা আর কান ছয়টা ভালো কথা আচ্ছা এখন যদি তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে ভাই ইমানে মজমালটা বলেন তো দেখি বলতে পারে যে আম আম তো বিল্লাহি কামা হুয়া বি আসমাই হি ওয়া সিফাতিহি ওয়া কাবিল তো জামিয়া আহকামিহি ওয়া আরকানিহি যে আমি ইমানের সকল আহকাম এবং আরকান কবুল করলাম এখন তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে ভাই ইমানের আর কান আহকাম কয় ফরস এইটা যখন জিজ্ঞাসা করবেন দেখবেন যে এই দেশের নিরানব্বই ভাগ মুসলিম শুনেই নেই যে ইমানের আবার আহকাম আর কান কি নামাজের আর কান আহকাম আছে ইমানের আবার আর কান আহকাম থাকে নাকি কিন্তু নামাজের আর কান আহকাম জানার সাইতে একজন মুসলিমের জরুরি ইমানের আর কান আহকাম আগে জানা কারণ ইমানে যদি বিশুদ্ধ না হয় তাহলে আমল বিশুদ্ধ হয় না কারো যদি ইমানের মধ্যে কুফর থাকে সেরেক থাকে বেদাত থাকে এই লোক যত নামাজ পড়ুক তার নামাজে আল্লাহর কাছে কবুল হবে না তার সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাবে তাহলে নামাজের আর কান আকাম জানার আগে তার উপরে পরস ইমানের আর কান আকাম জানা আউ্বাল ওয়াজেবিন আলাল আবিদে মার পাতর রহমানে বিদ্যাহিদে বান্দার উপরে প্রথম ফরস সবচেয়ে বড় ফরস সেটা হলো আল্লাহ রব্বুল আলমিনের তাওহিদ সম্পর্কে জানা আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কে জানা তা একত্ববাদ সম্পর্কে জানতে গেলেই ইমানের আহকাম জানতে হবে আর কান জানতে হবে তা আমরা গত আলোচনায় আহকাম আলোচনা করছি এসকে আসে আর কান আর কান মানে ইমানের ভিতরের জিনিসগুলো ওগুলো হলো ইমানের বাহিরের জিনিসগুলো মানে ইমান আনতে হইলে ইমানটা পরিপূর্ণ হইতে হইলে ওই বাহিরের নয়টা জিনিস আমরা আলোচনা করছি এই নয়টা জিনিস সহকারে কেউ যদি লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ বলে ওই জিনিস নয়টা জিনিস সহকারে কেউ যদি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম স্বীকৃতি দেয় তাহলে তার বোঝা যাবে সে ইমান আনছে ওই নয়টা জিনিসের একটা জিনিস যদি অনুপস্থিত থাকে তার ইমান আসবে না সে যতই লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ বলুক যতই মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম ঘোষণা দিক তার ইমান হয় না ঠিক ভিতরের ছয়টা জিনিস আর কানুল ইমান হলো ছয়টি এই ছয়টি জিনিস যদি একটা জিনিস অনুপস্থিত হয় বা একটার মধ্যে কোনো গণ্ডগোল থাকে তাহলে তার সলাত হবে না তার ইমানে হবে না যেমন ইমানের রোকনগুলার মধ্যে যদি একটা রোকন বাদ যায় নামাজের যে ছয়টা ভিতরে রোকন আছে এই ছয়টা রোকনের একটা রোকন যদি বাদ যায় তাহলে তার নামাজে বাতিল ঠিক ইমানের যে ছয়টা রোকন এই ছয়টা রোকনের একটা রোকন যদি বাদ যায় তাহলে তার ইমানে বাতে তার ইমানে নেই এই ছয়টা রোকন কি কি এই ছয়টা রোকনের বর্ণনা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াম একসাথে দিয়েছেন হাদিসে জিবরিল আলাহি সাল্লামের মধ্যে সহি আল বুখারি এবং সহি মুসলিমে একটা প্রসিদ্ধ হাদিস আছে যে হাদিসটার নাম হলো হাদিসে জিবরিল আলাহি সাল্লাম মানে একদিন জিবরিল আলাহি সাল্লাম আসছেন মানুষের আঁকতে যেতে মানুষের সুরতে এসে নবী সাল্লাহ সাল্লামকে সালাম দিলেন নবী সাল্লাহ সাল্লামের সামনে গিয়ে বসলেন এরপরে নবী সাল্লাহ সাল্লামকে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন প্রথম প্রশ্নটি ছিল আখবির নি আনিল ইসলাম যা আমাকে একটু ধারণা দেন ইসলাম কাকে বলে ইসলাম কি জিনিস আর দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল আখবির নি আনিল ইমান আমাকে ইমান সম্পর্কে ধারণা দেন ইমান কাকে বলে ইমান কি জিনিস তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম ইমানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ছয়টি জিনিসের কথা বলছে নবী সাল্লাহ ইসলাম বললেন এতটুকু বলছেন 
এইটাকে নবী সাল্লাহ সাল্লাম বললেন যে এটাই হলো ইমান জেব্রিল আলাহি সাল্লাম বললেন সদাক্তা আপনি একেবারে ঠিক বলছেন সঠিক কথাটা বলছেন মানে এটার মধ্যে বিন্দু মাত্র ভুল নাই তাহলে এইখানেই নবী সাল্লাহ সাল্লাম ইমানের ছয়টি রোকন বর্ণনা করছে এক নম্বর রোকনটা হলো আল ইমান বিল্লা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের প্রতি ইমান দুই নম্বর আল ইমান বিল মালা ইকা মালা ইকাদের প্রতি ইমান তিন নম্বর আল ইমান বিল কুতুব আসমানি কিতাব সমূহের উপরে ইমান চার নম্বর আল ইমান বিল রসুল নবী এবং রাসুলদের উপরে ইমান পাঁচ নম্বর আল ইমান বিল ইউমিল আখের আখেরাতের উপরে ইমান ছয় নম্বর আল ইমান বিল কাদার তাকদিরের উপরে কাদারের উপরে ইমান এই ছয়টা ইমানের ছয়টা রোকট কিন্তু আমাদের দেশে একটু একটা বেশি আছে আমরা ইমান মোফাসাল আছে না আমাদের বাংলাদেশে ইমান মোফাসালের মধ্যে সাতটা আছে এর সাথে আরেকটা আছে ওইটা কি বলেন তো দেখি ওয়ালবা আছে বাদাল মাউত আসলে ওইটা আলাদা কিছু না ওইটাই ছয়টার মধ্যেই আছে আল ইউমিল আখের ইমান বিল ইউমিল আখের পাঁচ নম্বর যেটা আখেরাতের উপরে ইমান ওই আখেরাতেরই একটা অংশ হইল ওয়ালবা আছে বাদাল মাউত ওয়ালবা আছে বাদাল মাউত মানে মৃত্যুর পরে পুনরুত্থান তো মৃত্যুর পরে পুনরুত্থানটা তো এটা আখেরাত এই জন্য এটা আলাদা না এটা আখেরাতের ভিতরে একটা জিনিস তবে কোন কোন হাদিসে মানে ইউমুল আখেরটাকে ওয়ালবা আছে বাদাল মাউত বলছেন নবী সাল্লাম কিন্তু যেই হাদিসে ওয়ালবা আছে বাদাল মাউত আছে সেই হাদিসে ইউমুল আখের নাই যেখানে ইউমুল আখের আছে সেখানে ওয়ালবা আছে বাদাল মাউত নাই তো কেউ কেউ দেখছেন যে কিরে কোন হাদিসে আখের আছে কোন হাদিসে ওয়ালবা আছে বাদাল মাউত আছে এই জন্য দুইটাকে আলাদা দুইটা বানাই ফেলছেন কিন্তু দুইটা মূলত এক জিনিস দুইটা একটাই তো এই জন্য ইমানের রোকন হলো ছয়টি আর ইসলামের রোকন হল পাঁচটি আর কানুর ইসলাম হল পাঁচটি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম নিজে বর্ণনা করছেন বনিয়াল ইসলাম ও আলা খামস শাহাদাতে আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ ওয়াহদাহুলা শারিক আলা ওয়া আন্না মোহাম্মদ আর রসুল উল্লাহ এটা হলো এক নম্বর এক নম্বর ইসলামের রোকন হল যে এই সাক্ষ্য দেওয়া শাহাদাক দেওয়া যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ছাড়া সত্যিকারের কোন মাবুদ নাই মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম আল্লাহর রসুল এটা সাক্ষী দেওয়া এটা হলো এক নম্বর রোকন দুই নম্বর রোকন ওয়া একা মিস সলা সলাদ কায়েম করা তিন নম্বর রোকন ওয়া ইতা ইস জাকা জাকাত আদায় করা চার নম্বর রোকন ওয়াল হজ হজ্জে বাইতুল্লাহ পাঁচ নম্বর রোকন ওয়া সাও মে রমাদান চার নম্বর আর পাঁচ নম্বর কোনো হাদিসে একটা চার নম্বরে আর একটা পাঁচ নম্বর মানে আগে পরে আছে কোনো জায়গায় চার নম্বরে সাউম পাঁচ নম্বরে হজ কোনো জায়গায় চার নম্বরে হজ পাঁচ নম্বরে সিয়াম এই পাঁচটা হল আরকানুল ইসলাম ইসলামের পাঁচটা রোকন তাহলে নামাজের একটা রোকন বাদ গেলে যেমন তার নামাজ বাতিল একজন মুসলিমের এই পাঁচটা রোকনের একটা রোকন বাদ গেলে তার ইসলামও বাতিল বুঝতে পারছেন এই আর কেন ইসলাম না বোঝার কারণে এই দেশে মানুষ নামাজ না পড়িয়েও সে মুসলিম থাকে নামাজ পড়ে না কিন্তু তার ইমান ঠিক আছে মুসলিম ঠিক আছে সে পরিপূর্ণ পাক্কা মুসলমান তারপরে জাকাত দে না মুসলিম তাও সে মুসলিম আছে তারপরে সিয়াম পালন করে না তাও মুসলিম আছে হজ করে না সামর্থ্য আছে তাও মুসলিম আছে অথচ তাকেই মাসালা জিজ্ঞাসা করেন যে নামাজের ছয়টা রোকন আছে ভিতরে ছয়টা রোকন নামাজের রোকন গুলো বলেন দেখি কি কি বলতে পারেননি নামাজের ভিতরে কি কি এক নম্বর তেয়াম তেয়াম জি তাকবিরে তাহারি মা তেয়াম রুকু কারাত কারাত একটা রুকু সাজদা শেষ বৈঠক জি কয়টা হয়েছে ছয়টা এই ছয়টার মধ্যে থেকে একটা আপনি বাদ দিয়েছে নামাজ হবে রুকু করেন নাই বাকি সব করছেন নামাজ হবে সব করছেন সেজদা করেন নাই 
সব করছেন খারাপ পড়েন নাই কোন সুরাল ফাতেও পড়েন নাই কিছু পড়েন নাই কিন্তু বাকি সব ঠিক মতো করছেন তাহলে নামাজ যেমন বাতিল ইসলামের পাঁচটি রকনের একটা রকন যদি কেউ বাদ দে তার ইসলামও বাতিল কিন্তু মানুষ এই আরকানুর ইসলাম বোঝে না আরকানুর ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান নাই 